ሰላም ተምጣቸው በተለይ ምንኝ የዞት ሮ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተሰኛው ፕሮግራሜ ነው የፕሮግራም ማብራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ይዳሳል እንግዳለኝ እንግዳይ የቀድሞ የኦነግ ወይም የኦሮሞ ነጻውጪ ግንባር ቃለ ቀባይ የነበሩት ያሁኑ ኦዴፍ ህዝብ ነገኝነት አላፊ ናቸው አቶ ኤንጮባቲ ይባላሉ እዚ በወቅታዊ ጉዳይ በአገራችን የፖለቲካ ቁመና ጉዳይ እንግዳ አርጌ ጋብጫቸዋለሁ ተንታናቸውን እንድትሰሙ ኮዲው ጋብዛለሁ አብራችሁ ቆዩ እንኳን ደራመጡ አቶ ለንጮ እንኳን ደራቆይሽ እንግዳይ ነው እዚ ድረስ ለመጡ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ወቅታዊ ያገራችን ሁኔታ የፖለቲካውን ሁኔታ እንድንዳስሰው ነው የጋብዝኩት ሌላ ቀን ለዛ ወደ ተደመደው በተደመደው ቀደም ለተደመደው ፕሮግራም ጋብዙታለሁ ረጅም ጊዜ በፖለቲካ ውስጥ እንደቆየ ሰው እንዲያብራሩ ነው የጠራውት በጣም አመሰግናለሁ በፕሮግራሜ እና በኤልቲቪ ስም እስቲ ወደ ዋን ነው ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንይድና አዲስ አበባ ላይ ይጥቀም ታብሎ ለኦሮሞ ሲነገር ምን ለማለት ነው ሚዳውን አንዴት ይረዱት አድርሶ ስቱዲዮአችሁ ስለጋባዛችሁን አመሰግናለሁ ይህ ይሄ የፍንፍን የሸገር የአዲስ አበባ ጉዳይ በ91 በፈረንጆች በሽግሩ መንግስት ጊዜ በነበረው ቻርተር ውስጥ ነው የኦሮሞ ለዩ ተቀም ወደፊት በህግ ይዘረዘራል የሚለው ነው ተቀመጠው ምን ለማለት ነው ወይስ ምን ታስቦ ነው የሚለውን መመለስ ያስፈልጋል እንደሚታወቀው ጂኦግራፊካሊ በአቀማመጧ በመልካ ምድር እቺ ከተማ ድሮ በተለያዩ የኦሮሞ ጎሳዎች የሚሰፍሩባት ነበረች በተለያየ ጉዳይ በተነው በነበሩ ስርዓቶች በፊውዳሊዝም እና በነበረው የመንግስት መስፋፋትና አያዝ ብዙ ተፈናቅለው ከዚህ ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር የሄዱ ማአት 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 ኦሮሞዎች አሉ ለምሳሌ እኔ ከደቡብ ኦሮሚያ ነው መጣው ከባሌ አምባሌ እና አርሲ ውስጥ ያሉት ከዚህ የተፈናቀሉ ከአዲስ አበባ እና ከአካባቢ የተፈናቀሉ የኦሮሞ ጎሳዎች እንደነ ጉለሌ እንደነ ሰላሌ እንደነ ሜታ አብቹ ያሉ ማአት ማአት ናቸው ለሌላም ቦታም እንደዚህ ነው እና በታሪክ ያው እንደሚታወቁ ይሄ ከተማ ኦሮሞዎች የሚኖሩበት ሀገር መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው እና በሄደትም ደግሞ በፖለቲካ የነበረው ፖለቲካ ኦሮሞን ወደ ዳር የሚገፋ በተለይ ከመሃል የሚገፋ ማሃሉም ኦሮሞ እንዳይመስል የሚደረገው ስርዓት ነበር እና ይሄን ለመቀየርና የዚህ ሀገር ባለቤትነት እንደማንኛውም ህዝብ ያለንን ድርሻና የሚገባን ለማግኘት ነው እንግዲህ ትግል የተጀመረው እና ልዩ ጥቅም የሚለው ጥሩ ጥሩ አገላለጽ አልነበረም ልዩ ጥቅም ማለት ከሌላ የተለየ ጥቅም ማለት ነው ከሌላ የተለየ ጥቅም ሳይሆን ሌላውም የሚያገኘው ነው ጥቅም ማግኘት ማለት ነው ከተማ እኛንም ተምሰል ነው እኛ እቺ ከተማ አዲስ አበባ ሸገር ፍንፍን የኢትዮጵያ ህዝቦች የባህል አንጸባራቂ እንድትሆን ነው ፈልገው በፊት አልነበረም እና ለዩ ጥቅም የሚለው ከሌላ የተለየ ጥቅም ሳይሆን እኛ ማንነት የኛ ንኩልነት የኛን ባልና ቋንቋ አታንጸባርቅም ነበር ታንጸባርቅ ነው ራሳችንን ከዳር ወደ ማከል ገፍተን በትግል ስለማጣን እኛንም ማንጸባረቅ አለባት ለማለት ነው የተቀመጠው እንጂ ሌላው ማገኘው እኛ ብቻ ምናገኘው ጥቅም ተብሎ የተቀመጠ ነገር አይደለም ጽንሰ ሀሳቡ እንደዛ ነው ይሄ ለምን የረቀቀ ይመስሉታል አንደኛ በአቀማመጥ እንደምታዩ የኦሮሞ የኦሮሚያ ዋና ከተማ እዚህ አዲስ አበባ ነው የፌደራሉ ዋና ከተማ እዚህ ነው ኦቨርላፕ ነው የሚያደርገው እና የሚያገናኛቸው ብዙ ነገር አለ ያኔ የነበረው ሽግግሩ እንግዲህ ይሄም እንደ አንድ ስቴት ነው ተወሰደው አቻላቻ ነበር ኦሮሚያና አዲስ አበባ ኋላ እንግዲህ ግመንግስቱ እንትን ሲል እቺ ከተማ በተለይ ትልቁ ነገር ትልቁኛ ኢንፈሳይዝ ማድረግ የፈለግ ነው እንደዚህ ያለ ከተማ ለምሳሌ 
ትልቅ የሆነ ከተማ እንደዚህ ያለ ኢትዮጵያን በሄር በሄረ ሰዎች ብዙ ህዝብ ያካተተ እንደም ኢትዮጵያ መምሰል ያለባት እቺ ነች ሌላው ገጠር እንደምታውቂው አንድ አንድ ቦታ ነው አንድ በሄረ ሰብ ብቻ ሚኖርበት ቦታ አለ ህዝብ ተደባልቆ ሚኖርበት ኢትዮጵያን መምሰል ነበረባት ኢትዮጵያን የኢትዮጵያን በሄር በሄረ ሰዎች አትመስልም አሁን መምሰል አለባት ነው አሁን በተካሄደው ባየነው በዚህ በ27 አመት ትግል ውስጥ በተባለፈ ነው ትግል ውስጥ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ባህሎች እንጸባረቃሉ ከዚህ በላይ መንጸባረቅ አለበት የውላይታውም የከምባታውም የሃዲያውም የጉራጌውም የሁሉ ያኔ ነው አንድነት የሚመጣው ለምሳሌ በቶስጂ ድሬዳዋ ልጆች ድሮዝ ዩኒቨርሲቲ ስንማር ያስቀኑ ነበር ኦሮሚያ ይችላሉ አማርኛ ይችላሉ ሶማሊኛ ይችላሉ አደረኛ ይችላሉ ታዋቂው አሊ ብራውን በተስጁ ይሄን ሁሉ ይችላል እንደዛ ያለ ሰውን መፍጠር የሚያስፈልጉ እና አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ መታየት አለብን ስንል ባህላችንን መታየት አለበት ማለት ነው እንጂ ሌላውን ማግለል መቻል አለበት እንደዛ ሰው ማሰብ አለበት እንጂ አሁን ጫፍ ጫፍ ላይ ቆይቶ አንዱ ነው ከመሃላው ተተን ወደ ዳር ወደ ነበራችሁበት እንገፋችኋለን የሚል አመለካከት አለ እንዶም እዚህ ውስጥ እንደሌለን እንደማገባን ሌላው ደግሞ በዚህ የተነሳ ነው ብሎ ነው ጫፍ ጫፍ ላይ ቆማ መልካከቶች አሉ ነገሩ እንደዛ አይደለም ኮስሞፖሊታን እቺ ከተማ ህብረ ቢሄራዊ መሆን አለባት እዴ እዚ ከተማ ኮሶ ሊሴ ገብረ ማርያም የፈረንሳይ ትምርት ቤት በፈረንሳይኛ ተምሮ እንደዚህና ሚናገሩ ሀገር ነው ለምን እንደሆነ እዚህ ከተማ ኦሮሚያ ሰው ማይማረው በሀዲዬኛ በከምባቲኛ ከፈለገ በአደረኛ ለምን እንደሆነ ማይማረው ይሄን መቀበል አለብን እንጂ ይሄን ከዚህ ጋር ጦርነት መፍጠር የለብንም እንደ ፈረንሳይኛ ነው ለዚህ ሀገር የሚቀርበው ወይስ ኦሮሚያ ወይስ ከምባቲኛ ሀዲዬኛ ወይስ ሲዳሚኛ ነው እና ያመለካከትበታል እንጂ እቺን ሀገር ካንዱን ካንዱ ቤት አውጥቶ አንዱን ካንዱ መሬት ላይ አስነስቶ አንዱ አንዱን ደምስሶ የመኖር ጥያቄ አይደለም አብሮ የመታየት ጥያቄ ከዚህ ጋር ችግር ያላችሁ አሉ ብቻቸውን መታየት የሚፈልጉ አሉ ያ ዘመን አብቅቶለታል እቺ ከተማ እንደ አበባ ልክ እንደ አበባ የተለያየ ከለር ይዛ ምትታይ ከተማ መሆን አለበት አበቦች የተለያየ ከለር አላቸው እነዚህ አበቦች ሁሉ መታየት አለባቸው እነዚህን አበቦች ደግሞ እኛ ማድነቅ መቻል አለብን ይሄ ማለት ህብረ በሄራዊነትን በ27 በ30 አመት ጉዞ ውስጥ በ50 አመት በወሰደ የብሄር ብሄረሰቦች ጥያቄ ውስጥ አሁንም ያልገባቸው ሰዎች ካሉ አሁንም አንድ ሀገር ማለት አንድ ሃይማኖት አንድ ቋንቋ መቅረጽ ነው ብሎ የሚያስቡ ከሆኑ ከጊዜው ጋር ያልተራመዱ ወደ ኋላ ይቀሩ የመሸባቸው አሁንም እየመሸባቸው የሚሄዱት ነው የኢትዮጵያ ወደፊቷ እጣ አብሮ መኖር መቻቻል አንዱ ካንዱ መማር ብዙ ሆኖ መቅረብ መቻል አንድ ሆኖ ብዙ መቅረብ ይቻላል ብዙ ቋንቋ ማወቅ ብዙ ባህል ማወቅ አንደኛ የህወተሽንም ያሻሽላል የቢዝነሱን ትራንዛክሽን የፖለቲካውን ሁሉንም የሚያመቻች ጉዳይ ነው እና አዲስቱ አይትዮጵያ እንደዛ መታሰብ አለባት አዲስ አበባ እንደዛ መታሰብ አለባት ኮስሞፖሊታ ማለት የብሄር ብሄረሰቦች መዲና መሆን አለባት እንጂ የአንድ ብሄር ብቻ መዲና ተሆናለች ብሎ መታገል ይሄም ያዋጣ አይደለም ስለዚህ ኢትዮጵያ አንድነትም ይሄ እንቅፋት ነው ስለዚህ ልዩ ጥቅም የሚለውን እርሶ ቃውም አድሮ ማለት አ ልዩ ጥቅም ሳሆን ያልነበረንን ተሳትፎ እንዲኖርን መጠየቅ ማለት ነው አሁን ዛሬ እኔ ከ31 አመት በኋላ ነው እዚህ ሀገር የመጣሁት አንድ ጓደኛ ያለ ዶክተር አሰን እና እኔ ኢንቴንሽናሊ ሰው ትንሽ ግብዝነትም ሊመስል ይችላል በኦሮሚኛ ሰላም እንላለን ለማየት ድሮ በሳምንትም አንድ ኦሮሚኛና አንድ ሰው ማታገኝበት ጊዜ ነው ዛሬ አምስት ሰው በኦሮሚኛ ካናገርሽ አይ ካን ቴል ዩ ሶስቱ ኦሮሚኛ ይችላሉ ይመልሱልሻል ነገሮች ተቀይረዋል ነገሮች ተቀይረዋል ከዚህ ጋር መራመድና ይሄንን መውሰድ ያስፈልጋል መልካም እንግዲህ አዲስ አበባ የፌደራል መንግስት መቀመጫነት የፌደራል መንግስት መቀመጫ ኮሬሽ ደግሞ በተለያዩ የሀገሪቱ ሰዎችም ሌሎች ዜጎችም እንደሚኖሩ ይታወቃልና አንድ አንድ ፖለቲከኞች አዲስ አበባ ጉዳይ ተዳፍኖ መቀመጥ አለበት ባይነካ በጣም ሴንሲቲቭ ነው አዲስ አበባ ጉዳይ ዝም ነው መባል አይደለበት ሚዶ ሰዎች አሉ። እርሶ መፍረጥ አለበት በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ መነጋገር አለብን 
ቁስል ካለ ህመም ካለ አፍረጣን እናውራበት ይላሉ ወይስ በይደር መቆየት አለበት የአዲስ አበባ ጉዳይ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች የአዲስ አበባ ጉዳይ እየነካኩት ይመስላል ጥሩ ነው አሁን እንግዲህ የሚፈርጠው ነገር ምንድነው ነው እሱን እስቲ ነው በእኔ አመለካከት ያለው ክርክር የማንነት ክርክር ነው አንዱ ሁለተኛ የታሪክ ባለቤትነት ጉዳይ ነው ሶስተኛ አገልግሎት ነው የማንነቱ እንዳልኩሽ አሁን ያለው ፌደራሊዝም እና ያለን ፖለቲካል ዲስኮርስ ብዙአነትን ህብረ ብሄራዊነትን የሚያራምድ ስለሆነ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች መዲና እንድትሆን ነው ምንፈልገው ይሄ የሚፈርጥ ነገር የለም ጥሩ አገር ለመመስረት አንድነት ለመመስረት መከተል ያለብን መንገድ ይሄ ነው አብሮ መኖር አብሮ መካፈል አብሮ እርስ በርስ መደናነቅ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ይሄ የሚፈርጥ ነገር አይደለም መሰራት የነበረበት ነው ይሄ ባለመኖሮ ነው ወደ ጦርነትና ወደ ልዩነት የገባ ነው እና አዲስ አበባ የማን ነች ሲባል የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ነች ይሁሉ አንዱ አንዱም አንዱን ሳገል ማለት ነው ይሄ በሂደት እየተስተካከለ ይመጣል ተስተካክሎ ያለቀ ነገር አይደለም ሶስተኛ አገልግሎት ጉዳይ ነው አዲስ አበባ ብዙ ሚሊዮን ከአራት እንደሚባለው እዚህ ሚኖር 1 ሚሊዮን የሚገባ የሚወጣ ትልቅ ከተማ ነው ማለት ነው እና አገልግሎት ያስፈልጋል ስራ ያስፈልጋል ቤት ያስፈልጋል ትምርት ያስፈልጋል ሰላም ያስፈልጋል ይሄ የሁሉም ነው የሰው ልጅ ማንኛውም የሰው ልጅ ያደገውም ያላደገውም አገር የሚፈልገው ነገር ነው አሁን እኔ እንደምገርመኝ እዚ ላይ ያገልግሎት እና እድገት ላይ እንኳን ክርክር ቢኖር ጥሩ ነበር አሚ ማንነት ማለት ምንድነው የማይፈልግ ሰው ከዚህ ከተማ ጠላ ተጠላ አርጎ ይውጣ ነው ወይስ ምንድነው እና የሚያሳፍር ነው አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩት በተለይ ኦሮሞ ከዚህ ከተማ ጋር ለመታየትና የታሪክ ባለቤትነቱን የሚቃወሙት በጣም ነው የሚገርመኝ እና አንዱ ይሄ ነው እንዳልኩሽ ታሪክ ታሪክ ነው ታሪክ ታሪክ ነው ታሪክ ታሪክ አንድ የተሰርቶ ያለፈ ነገር ነው ልክ እንደ ውሃ አሁን ውሃ እንጂ ስትታጠብ አንዴ አንዴ የዘፈክሽ ውሃ እና ሁለተኛ ስትታጠብ ምዘፍቂው አንድ አይደለም ታሪክ እንደዛ ነው ይሄዳል እና በሱ ላይ ታሪክ እንግዲህ ሲጠቀስ ነው ስንጠቅሰው የኛ ሰዎች ኦሮሞዎች ጉልለሌዎች አብጪዎች ሰላሌዎች ይኖ እዚ ይኖሩ ነበር ከዚ ተፈናቀሉ የታሪካችን ነው ሳይንስ ነው በተግባር የሚታይ ነው እኔ አብሬ የተማርኳቸው ልጆች አያታቸው ከዚ ተፈናቀሉ ናቸው ከዚ ተፈናቀሉ ማአት ይቀያቸው ነበር ኦኬ ይሄንን ማስተዋወሱ አስፈላጊ ነው ሁለተኛ ደግሞ አሁን አንዱ አንዱ ትልቁ ፍራጫ አሁንም አካባቢው በኦሮሞ ገበሬዎች ሰፈር የተከበበ ነው በተለይ ያለው የአሰባ ተባቱ አገዛዝ መንግስትን እንደ ግል መጠቀሚያ ሀብት መካበቻ ስልጣን መካበቻ አርጎ ስለወሰደው በዚ ከኦሮሞች ጋር ትልቅ ትልቅ ራኔ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ይሄ ፍራጫ አለ ማለት ነው። ራስን ከመበዝበዝ የመጠበቅ ቴንደንሲ አለ ማለት ነው። በዝባሽ ከሌለ መንግስት ከተስተካከለ መልካም አስተዳደር ከመጣ ዲሞክራሲ ከመጣ እኔና ያንቺ የሚባል ነገር የለም የውላ እቺ ሀገር እኮ የውላችን ማገር ነች አሁን ይሄ ፍራጫና ይሄ ትግል ያለው ትላንት መንግስትን ያዙ ሰዎች ድንበር ማለፍ መዝረፍ መሸጥ መሬት መሸጥ ሰው ማፈናቀል ይሄ ነበር ይሄ ምክንያቱም ለህزب የሚያስብ መንግስት አልነበረም ለዚህ ነው አሁን ማንዳንዶቹ አስተሳሰባቸው ሁሌ ለመንግስትና ለአንዳንድ ነገር ለመቃረንና ለመቃወም የሚፈልጉትና ይሄን የታሪክ ጉዳይ ባለቤትነት ጉዳይና አስተዳደርን ጉዳይ ማየት አለብን ለማጥረልገለ ለምሳሌ ከበጣም ዊርድ የሆነ በጣም ማይገባኝ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከንቲባ መሆን ያለበት ሰው እዚ መወለድ አለበት የታገር ነው እንደዚህ ያለ ሎጂክ አንደኛ የከንቲባ ስልጣን እና ስራ ፖለቲካይዝ ደም ሆነ አልነበረበት ምክንያቱም የከንቲባ ስራ የተለያዩ ናቸው ኢኮኖሚን ማሳደግ 
ስራ መፍጠር የመንገድ ጉዳይ የኮድ ጉዳይ በቶይ ሲሰሩ የውሃ ፍሳሽ ጉዳይ ቢዝነስ ይመጣ ፕሮፖዛልን አይቶ ያዋጣናል ወይ አዋጣንም ስራ ይፈጥራል ወይ ኒዱ አለ ወይ ይሄ ነው ስራው ይሄ አገልግሎት ስራ ነው ተቀን ተቀን የህዝቡን ኑሮ የሚያሻሽል ስራ ነው ለምን ፈረንጃውንም የዚህ ከተማ ሜር እንኳን ከሌላ ክፍል ሀገር መጣ ብሎ የሚጮሁ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ይሄ ሳይንስ ነው ከተማ ማስተዳደር ጉዳይ የሳይንስ ጉዳይ ነው ብዙ ከተሞች አይተናን አለም ላይ የችሎታ ጉዳይ የችሎታ ጉዳይ ነው የቴክኒክ ጉዳይ ነው የዘርና የጥሩ ጉዳይ አይደለም አይደለም እና ይሄ ሁሉ ዝም ብሎ አንዳንዶቹ የሚወረውሩት እንትን አሳፋሪ ነው አንዳንድ ጋዜጠኞች አንዳንድ ብሎግስተሮች አንዳንድ አክቲቪስቶች እገለዚህ ያልተወለደም አንድ ይሄ ማማ አዋጣንም እንደዚህ ያለው አሳፋሪ ነው እንዴት ደፍሮ እንደዚህ አይነት ነገር ካፋቸው እንደሚወጣ እኔ ግራ ይገባኛል እኔ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ማሉንበት ምንም ምክንያት የለም ችሎታው ካለ ማስተድሩ የከተማ አስተዳደር ይ ነው የአሚን urban planning urban administration ከተማ አርኩና ምችል ከሆነ በምንም አይነት ከሌላ ባለ ክፍለ ሀገር ስለተወረደ ጎጃብ ክፍለ ሀገር ያለውን ባህር ዳር ከተማ ከንቲባ አይሆንም የሚል ፖለቲካ ከዚህ ሀገር ጨርሶ መታሰብ የለበት ይሄ ወደ ጨለማ የሚወስደን ነው እንጂ ወደ ብርሃን የሚወስደን አይደለም አንድ አንድ እንደ ደውን የሚገርምሽ ደሞ እነዚህ ሰዎች እኮ በአንድነት ስም የሚሙሉ ናቸው በአንድነት ስም የሚሙሉ ሰዎች አንድ ማለት ማሰባሰብ ማለት ነው እንጂ ማላየት አይደለም እና እንደውም ሲሪየስ ናቸው ወይ ዝም ብሎ መናገር ስለሚችሉ ሳውንድ ወይንም ድምጽ ማውጣት ስለሚችሉ ብቻ ነው የሚናገሩት ወይስ የሚናገሩት ነገር ከፍላጎት ጋር ከጭንቅላታቸው ጋር እና ከህዝብ ፍላጎት ጋር የተጣጣመ ነው የሚል ጥያቄ እጭርብሻል እና ያው እንደምታወቀው የሶሻል ሚዲያ ዘመን ነው አንዱ የሚያሳዝነው እሱ ነው ጋዜጣ ቲቪ ሬዲዮ ሳምሱን ማረክ ይችላል እና አለ ኤዲቶሪያል አለ ይሄ ኤዲቶሪያል የለው ጽፈሽ መልቀቅ ነው የሰው ጭንቅላት ከሌላ አምጥተሽ ፎቶሾፕ አድርገሽ አስቀምጠሽ መልቀቅ ነው ችግር ውስጥ አለ ሪስፖንሲብል የሆኑ የኮሙኒኬሽን ሜቶዶሎጂ ነው ምን ተጠቀመው እኛ ደግሞ አፎርድ እናደርገው አገራችን ለዘመናት በአንባገኖች የተገዛች ነች ገና አገርና حزب አላጣጣምንም ገና ህዝብን ለህዝብ በሄርን ለበሄር አላጣጣምንም ትግል ላይነን እንደዚህ ባለ ሁኔታ ኦኬ okay, መንግስታችን ገና ኢንስቲትዩሽኑ ተጠናክሮ አስተዳደሩ ተጠናክሮ ወደፊት ለመሄድ ትግል ትግላ ይያለን በሄር በረሰቦችን እኩልነት ለማምጣት ትግላ ይያለን እንደዚህ ያለ ሪስፖንሲብል የሆነ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ የሚመልስ ፖለቲካ አዋጣ ነው